ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜேஷ் கிச்சன் நிறைய பேர் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடி க்ளீனிங் வீடியோ போட்டுடலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் நானுமே வீடு பால் காய்ச்சினதுக்கப்புறம் மூணு மாதம் ஆச்சு இன்னும் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணவே இல்லை இன்றைக்கி ஒரு சான்ஸ் கிடச்சது அதனால் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ இப்போ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு தான் ஃப்ரீஸர் வந்து உள்ளேயே அட்டாச் ஆகிருக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜு யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண ஃப்ரீஸரில் வந்து இந்த மாதிரி ஐஸ் கட்டிலாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதை கத்தியோ இல்லை கூர்மையான ஆயுதம் வச்சோ நம்ம வந்து அதை சொரண்டி எடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஃப்ரீஸருக்கு பக்கத்தில் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் இருக்கும் அதில் இந்த நடு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டீஃப்ரீஸ் ஆகும் இந்த தண்ணியெல்லாம் ஐஸ் கட்டியெல்லாம் டீஃப்ரீஸ் ஆகி தண்ணி வந்து பின்னாடி இருக்க இந்த ட்ரேயில் கலெக்ட் ஆகும் இது டீஃப்ரீஸ் ஆகட்டும் நம்ம அப்புறமா க்ளீன் பண்ணலாம் டீஃப்ரீஸ் பண்ணி இப்போ மூணு மணி நேரம் ஆச்சு ஐஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி பின்னாடி இருக்க ட்ரெயில கலெக்ட் ஆகிருக்கும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஐஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி கலெக்ட் ஆயிடுச்சு என்னோடய ட்ரே வந்து இதை தனியாக கலட்ட முடியாது ஸோ அதனால் நான் ஸ்பான்ச் வச்சு தான் அந்த தண்ணியை எடுக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் அதை கலட்ட முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் கழட்டி அந்த தண்ணியை ஊற்றிட்டு அதை க்ளீன் பண்ணிடுங்க ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு அன்பிளக் பண்ணிடுங்க நான் ஆல்ரெடி அன்பிளக் பண்ணிட்டேன் இப்போ மேலே இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு மேலே பேக் சைடு இருக்க தூசி எல்லாத்தையும் தட்டி விட்டுட்டு பேக் சைடு வந்து ஈர துணியை வச்சு தொடச்சிட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து பழைய பொசிஷன்லேயே வைக்க போகிறேன் அப்போனா தான் எனக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் ஃப்ரீஸர் ஃப்ரீஸருக்கு கீழே இருக்க ட்ரே டோர் அப்படின்னு எல்லாமே எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி ஃப்ரிட்ஜில் அதிக திங்ஸ் இல்லாத அன்னைக்கே க்ளீன் பண்ணுங்க அப்போனா தான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்றைக்கி என் ஃப்ரிட்ஜில் மாவு வெஜிடபிள்ஸ்ன்னு எதுவுமே இல்லை அதனால தான் இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி க்ளீன் பண்ண போகிறேன் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியெடுத்து வச்சுட்டு எந்தெந்த ட்ரேயெல்லாம் தனியாக கழட்ட முடியுமோ அதெல்லாம் தனியாக கழட்டி எடுத்துருங்க அதை வந்து தனியாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் என் ஃப்ரிட்ஜில் நான் அடிக்கடி கலட்டி க்ளீன் பண்ணுறனால எல்லாமே ஈஸியாக வந்துருச்சு உங்களுக்கு டைட்டாக இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி கலட்ட வேண்டாம் எல்லா ட்ரேயும் வெளியெடுத்து வச்சுட்டேன் ஃப்ரிட்ஜு பார்க்க ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது இப்போ க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் சிந்தி இருக்க வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு க தட்டி விட்டுருங்க அதே மாதிரி டோர் சைடு இருக்க தூசியையும் ஒரு துணியை வச்சு தொடச்சி எடுத்துருங்க நான் இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு விம் லிக்யூட் எடுத்திருக்கேன் விம் லிக்யூடில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலக்கி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் எந்த லிக்யூடு பாத்திரம் விளக்குவீங்களோ அதே லிக்யூடு எடுத்துக்கோங்க ஸ்ப்ரே பாட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஊற்றி ஸ்ப்ரே பண்ணி கூட க்ளீன் பண்ணுங்கள் என்கிட்ட இல்லை அதனால் நான் துணியில் ஊற்றி அதை வச்சு துடைக்க போகிறேன் இதே மாதிரி தான் நான் ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாகவுமே துடைக்க போகிறேன் பார்க்க தான் இவ்வளோ அழுக்கான்னு மலைப்பாக இருக்கும் நம்ம லைட்டாக ஈர துணியை வச்சு தொடச்சாலே அழுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்துடும் இதே மாதிரி தான் டோர் சைடும் தொடச்சி எடுக்க போகிறேன் டோரில் இருக்க அந்த லப்பர்லேயும் நிறைய தூசிகள் இருக்கும் அதனால் அதையும் நல்லா விரித்து விட்டு ஈர துணியை வச்சு தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி டோர் ஃபுல்லாக இருக்க இன்று இடுக்குன்னு எல்லா பக்கமும் நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க அதே விம் லிக்யூடு வச்சு ஃப்ரிட்ஜோட டாப்பு சைடுன்னு எல்லா பக்கமும் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே ஒரு ட்ரே இருக்கும் அந்த ட்ரேயும் எடுத்துட்டு அதே ஈர துணியை வச்சு உள்ளே அந்த வெளியே இருக்க தூசி எல்லாத்தையுமே ஈர துணியை வச்சே தொடச்சிட்டேன் ஃப்ரண்ட் டோரு கைப்பிடி எல்லாத்தையுமே அதே ஈர துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டேன் விம் லிக்யூட் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜு தொடச்சனால லிக்யூட் ஸ்மெல் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கும் அதனால் ஒரு ட்ரை கிளாத்தை நல்லா ஈரமாக்கிட்டு அந்த ஈர துணியை வச்சு ஃப்ரிட்ஜோட இன்னொருக்க ஃபுல்லாக தொடச்சி விட்ருங்க ஈர துணியை வச்சு ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாத்தையும் நல்லா தொடச்சிட்டு திறந்து வச்சுருங்க நல்லா காயட்டும் ஃப்ரிட்ஜு நல்லா காயறதுக்குள்ளே நம்ம கழட்டி வச்ச ட்ரேஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா விளக்கி கழுவி எடுத்துக்கலாம் நான் ஃப்ரிட்ஜை கஷ்டப்பட்டு தொடச்சு அது காயட்டும்னு திறந்து வச்சுட்டு போனால் அதுக்குள்ளே ஒரு குட்டி எலி உள்ளே போய் நான் க்ளீன் பண்ணுற
ஃப்ரிட்ஜும் நல்லா காஞ்சிருச்சு அதனால் நம்ம ட்ரேஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து திருப்பி மாட்டி வச்சிடலாம் ட்ரேஸ் எல்லாத்தையும் மாட்டியாச்சு இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்க பளிச்சுன்னு இருக்கு நம்ம வெளியே எடுத்து வச்ச திங்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்ளே எடுத்து வச்சிடலாம் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி வைக்கணும் நான் யூஸ் பண்ணாத பழைய ஷால் ஒன்றை மேலே கவர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வைக்க வேண்டிய வெள்ளைப்பூடு வெங்காய கூடையெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெபிலைசரை மாட்டி பவர் சப்ளை கொடுத்துடலாம் இதுதான் நான் ஃப்ரிட்ஜ் கிளீன் பண்ணுற மெத்தட் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்னென்ன வச்சுருக்கேன் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பா